สวัสดีครับวิจนาอ l o v e English นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ UN Climate Change Summit g r e n a t h u n b e r g ได้ deliver speech ให้กับ UN World Leaders วิกได้มานั่งฟังสปีชตรงนี้นะครับแล้ววิกก็ amazed แล้วก็ช็อกกับ power ที่ชีมี message ที่ชี deliver แล้ว effect แล้วว่าผลที่ชีได้สร้างให้กับทั่วโลกที่เขาเรียกกันว่า the g r e n a t h u n b e r g effect นั่นเองแล้ววิกเท้าความแบบนี้ก่อนนะครับว่า g r e n a t h u n b e r g เป็นสาวชาวสวีเดนนะครับอายุเพียงแค่16ปีแล้วก็เริ่มจากการที่ชีได้ไป protest นะครับอยู่ที่รัฐสภาของประเทศสวีเดนนี่แหละเรื่องของ climate change แล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่ชีได้ทําก็เริ่มจาก1คน2คน3คนจนณตอนนี้ได้สร้างผลให้กับทั่วโลกจะเป็นกรุงเทพจะเป็นต่างประเทศณตอนนี้มีโครงการที่เราเรียกกันว่า Fridays for Future เป็นหนึ่งในโครงการของเกรนทันเบิร์ดนะครับที่ได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะ create awareness ให้กับ climate change นั่นเองหลังจากที่วิกได้ดูสปีดตรงนี้นะครับแล้วก็จริงๆเอาหน้าที่หลายๆคนที่นาวเลือกเพลงก็ได้มีโอกาสได้ดูคือเมสเซจมาบอกวิกว่าไม่ได้ค่อยเข้าใจแบบร้อเนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เกรดทั้งหมดพูดเนี้ยแน่นอนมีเชิงเลโก้เทอมหรือว่ามีคําศัพท์เฉพาะค่อนข้างเยอะแล้วสิ่งที่2ที่วิกโนทิสเลยที่ว่าวันนี้จะมาแชร์ในวิดีโอนี้เนี่ยก็คือเรื่องของ spoken English ที่ว่าเป็น idioms เป็น collocations เป็นสํานวนใช้กันอยู่เนี้ยง่ายๆในสปีชของชีแต่ทรงพลังมากๆและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เดี๋ยวสิ่งที่เราจะทําในวิดีโอนี้ครับคือเราจะดูสปีชของเกรดทั้งหมดไปพร้อมๆกันวิจะมีการแปลคำศัพท์บางครั้งแต่ว่าสิ่งที่เป็นเชนิโกเทอร์มตรงนี้วิเขาแจ้งก่อนว่าวิจะสกิปไปนะครับเรื่องของ climate change เ,เรื่องที่เป็นศัพท์เฉพาะตรงนี้เ,เข้าไปรีเสิร์ชเพิ่มตอนนั้นเพราะวิเองก็ไม่ได้เป็นสเปเชียลิสต์ด้านนี้แต่สิ่งที่วิอาจจะมีเป็นไฮไลท์ของวิดีโอนี้เลยก็คือเรื่องของ idioms เรื่องของสำนวนเรื่องของ collocations ที่เวลาทำเบิร์ดได้ใช้ใน speech ของชีเดี๋ยวเรามาดู speech ของเวลาทำเบิร์ดไปพร้อมๆกันเลยนะครับ Greta your first climate strike was a lonely event a little over a year ago And in the intervening time, you have sparked the interest of millions, literally of children around the globe, demanding action for climate change. What's your message to world leaders today? Okay, ก็ก่อนอื่นนะครับจากที่ได้ฟังพิธีกรหรือว่าโฮสต์ตรงนี้เขาได้ถามว่า What's your message for world leaders today? ก็คือข้อความที่คุณมีที่จะฝากกับ world leaders หรือผู้นำของโลกนี้คืออะไรนะครับ My message is that we'll be watching you. <laughs> wow. นะครับคือเมสเซจของเกรดาก็คือ we'll be watching you นั่นเองครับข้อความที่เราจะมีฝากให้กับคุณที่ฉันมีฝากให้กับคุณคือเรากำลังจับตามองคุณอยู่นะครับ we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us, young people, for hope. How dare you? How dare you? นะครับอันนี้เป็นประโยชน์ที่ทรงพลังมากนะครับในการถามว่าคุณกล้าได้ยังไงนะครับจริงๆพวกคุณที่เราได้กำลังพูดถึงอยู่ก็คือผู้นําโลกกันเองนะครับว่า How dare you come to us, young people, for hope? นะคุณกล้าได้ยังไงที่จะหันมาหาเด็กหรือว่าเยาวชนอย่างเราสำหรับความหวังในการที่ตรงนี้นะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงอากาศโลกนั่นเองนะครับ so the word how dare you คือคุณกล้าทำแบบนี้ได้ยังไง you have stolen my dreams and my childhood with your empty words and yet I'm one of the lucky ones people are suffering people are dying entire ecosystems are collapsing We are in the beginning of a mass extinction. Oh, entire ecosystems are collapsing. ตรงนี้คือสิ่งที่เกรดาพูดถึงก็คือระบบนิเวศเนี้ย ecosystems ทั่วบ้านทั่วเมืองเหล่านี้กำลัง collapse collapse ก็แปลว่าถล่มลงมาคือพังทลายนั่นเองนะครับ So entire ecosystems are collapsing. People are dying. คนเขากำลังตายกันอยู่นะครับ People are suffering. กำลังทุกข์ทรมานกันอยู่ So collapsing, suffering, dying. คำว่า mass extinction ก็เช่นเดียวกันนะครับ mass extinction ก็คือการที่จะสูญหายของตรงนี้คือ mass ก็คือทุกอย่างเลยคนสัตว์ทุกอย่างที่ว่ามีชีวิตอยู่บนโลกนี้กำลังจะสูญหายไปจากโลกนั่นเองนะครับ mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth how dare you นะครับก็ทั้งทงที่มีทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยู่จะมีการสูญเสียของอีโคซิสเต็มคนกำลังทรมานคนกำลังตายกันอยู่คุณกลับกลายมาพูดถึงเรื่องของ eternal economic growth นะครับมาพูดถึงเรื่องของเงินมาพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจแล้ว
คุณกล้าได้ยังไง how dare you นะครับคุณกล้าทำแบบนี้ได้ยังไงตรงนี้นะครับชื่อพูดว่า for more than 30 years the science has been crystal clear คำว่า crystal ที่แปลว่า crystal กับคำว่า clear ที่แปลว่าชัดนะครับแต่ทีนี้คำว่า crystal clear พอมารวมกันมันกันว่ามันชัดเจนมากๆนะครับบางสิ่งบางอย่างที่ชัดเจนมากๆเราสามารถบอกได้ว่า this is crystal clear นะสมมติเราถามใครว่าคุณเข้าใจไหมเราก็สามารถตอบเขาได้ว่า crystal clear นะครับเราว่าเราแบบเข้าใจแบบชัดเจนมากๆแล้วนะครับ How dare you continue to look away and come here saying that you are doing enough? Mm-hmm. How dare you continue to look away? Look away ก็เป็นอีกหนึ่ง collocation เช่นเดียวกันนะครับเอาคำว่า look ที่แปลว่ามองกับ away ทีนี้คำว่า look away เนี่ยพอมารวมกันแล้วมันก็เป็นอีกความหมายนึงนะครับคำว่า look away หมายความว่าการที่เราเชิดหน้าแล้วก็ไม่ใส่ใจแล้วก็ไม่มองแล้วก็ไม่สนใจเรื่องนั้นนั่นเองสมมติว่าเราเห็นบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่ว่าเราเลือกที่จะ look away ก็คือไม่ได้ทําอะไรเรื่องนั้นนะครับเราเห็นปัญหาเราเห็นสิ่งนี้แต่เราก็แค่ลุกเอาไว้แล้วก็ทําอย่างอื่นต่อเป็นคําง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราแปลตรงๆความหมายมันก็จะเพี้ยนไป When the politics and solutions needed are still nowhere in sight คำว่า nowhere in sight ก็คือไม่ได้อยู่ในสายตาเลยคือมองไม่เห็นจะมองยังไงก็มองไม่เห็นนะครับเขาพูดมาว่าเบื้องหลังปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคริสตัลเคลียร์มากๆคือมันชัดมากๆแล้วมันมีปัญหาเขารู้กันแล้วมันชัดเจนแล้วนะครับแต่ว่าโซลูชันคือทางออกทางด้านเทคนิคเองเรื่อง political เองเรื่องการเมืองเองเนี้ยมันไม่มีทําไมถึงมัน nowhere in sight คือมองจะมองมุมไหนมองท่าไหนก็มองไม่เห็นคือมันไม่มีวิแววของโซลูชันนั่นเองนะครับฉะนั้นสมมติที่อีกหนึ่งสมมติที่ใช้ไปในเนี้ยก็คือคําว่า nowhere in sight แต่ทีนี้ nowhere in sight มันจะใช้อาจจะใช้รูปกับไอเดียได้แต่ถ้าเราใช้กับของนะครับสมมติเราจะบอกคนว่าเราหาเอกสารนี้ไม่เจอหรือว่าเราหาของสิ่งนี้ไม่เจอเนี่ยเราก็สามารถใช้ nowhere to be found ก็ได้นะครับ for example ถ้าวิถามว่า where's my phone หาไม่เจอแล้วเราก็หามาทั้งวันละเราหาเราดูที่โต๊ะเราดูที่ทํางานเราเราดูในห้องเราเราหาไม่เจอเราก็สามารถบอกเพื่อนเราเราก็บอกแฟนเราเราบอกพ่อแม่เราก็ได้นะครับว่า it's nowhere to be found ก็คือไม่รู้อยู่ไหนหาไม่เจอเลยหรือว่า where are my car keys it's nowhere to be found where are my documents ก็ it's nowhere to be found ฉะนั้นคำว่า it's nowhere to be found หรือว่า nowhere in sight คล้ายๆกันแต่ใช้ต่างกันนะครับ you say you hear us and that you understand the urgency but no matter how sad and angry I am I do not want to believe that because if you really understood the situation and still kept on failing to act Then you would be evil, and that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. ตรงนี้นะครับเพลก็เริ่มลงในเรื่องของสับเทนิโกค่อนข้างเยอะละอีกหนึ่งคำที่วิกอยากจะจับขึ้นมาก็คือที่เวลาใช้ก็คือคำว่า chain reaction นั่นเองทีนี้คำว่า chain reaction เนี้ยคือ chain ตรงนี้หมายถึงว่าโซ่นะครับรู้โซ่แล้ว reaction ก็คือปฏิกิริยาทีนี้ chain reaction ก็เป็นอีกหนึ่งคำภาษาอังกฤษที่ว่าเอามาเอาสองคำมารวมกันแล้วก็มีความหมายว่าคือปฏิกิริยาแบบแบบลูกโซ่นะครับคือมันมันไม่ดูมันไม่มีวันหยุดนะครับคือพอเราทําสิ่งหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายทําให้เกิดผลอีกอย่างหนึ่งแล้วทําให้เกิดผลอีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็เลยกลายเป็นคําว่า chain reaction นั่นเองหรือว่าหล,หลายครั้งเราจะเห็นคําว่า domino effect ก็คือพอเราทําสิ่งหนึ่งปุ๊บมันก็จะทําให้เกิดมีผลต่ออย่างอื่นแล้วก็จะกลายเป็นมีผลต่ออีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างนะครับฉะนั้นคําว่า chain reaction หรือว่า domino effect บางครั้งใช้แทนกันได้หรือว่าใช้สลับกันได้นะครับ 50% may be acceptable to you, but those numbers do not include tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution, or the aspects of equity and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist. So a 50% risk is simply not acceptable to us. We who have to live with the consequences. 
to have a 67% chance of staying below a 1.5 degrees of global temperature rise, the best odds given by the IPCC, the world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on January 1st, 2018. <laughs> แต่หนึ่งคำที่พี่อาจจะให้เห็นที่เกี่ยวกับ climate เลยคือคำว่า emit นะครับ e m i t emit นั่นเอง emit ก็คือเป็นการปล่อยนะครับเป็นการถูก release แต่ทีเนี้ย emit เราจะใช้บ่อยมากๆพอเราพูดถึง gas นะครับหรือว่าพอเราพูดถึง radiation หรือว่ารังสีนั่นเองฉะนั้นสิ่งอะไรที่ว่ามีการปล่อย gas เนี่ยที่เรารู้จักกันนะครับ gas ที่ว่าอันตรายอย่างเช่น carbon dioxide carbon monoxide หรือว่า cfc เนี่ยว่าที่ว่าเครื่องเครื่องแอร์เครื่องไรเราปล่อยเนี่ยก็คือเราจะใช้คำว่า emit อย่างเช่น for example uh, cars emit carbon monoxide นะครับก็คือรถมันจะปล่อยหรือว่า release carbon monoxide นั่นเองหรือว่า uh, factories emit a lot of carbon dioxide นะครับก็คือโรงงานหรือว่าอุตสาหกรรมใหญ่เนี่ยเขาก็จะ emit หรือว่า release หรือว่าปล่อย carbon dioxide ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับหรือบางครั้งเราสามารถใช้กับ radiation หรือว่ารังสีก็ได้อย่างเช่น Our phones emit a lot of radiation. นะครับมือถือของเราเนี่ยมัน emit หรือว่ามัน release หรือว่ามันปล่อย radiation ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นคำว่า emit ก็คือการ release แต่ว่าเราจะใช้ส่วนใหญ่ใช้กับ gas กับ radiation. Today that figure is already down to less than 350 gigatons. How dare you pretend that this can be sold with just business as usual and some technical solutions? With today's emissions levels, that remaining CO2 budget will be entirely gone within less than eight and a half years. There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. Uh, you are not mature enough To tell it like it is. นี่เป็นอีกหนึ่งประโยคที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับคือ you are ตรงนี้ก็คืออย่างเช่นเดิมคือเกรดากำลังพูดกับ UN leaders แต่ว่าผู้นำโลกนั่นเองนะว่า you ไม่ mature นะคือ you ไม่ผู้ใหญ่มากพอนั่นเองนะครับ to tell it like it is อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสำนวนในภาษาอังกฤษนะครับการที่เรา tell it like it is ก็คือเป็นการที่เราบอกความจริงของสิ่งนั้นทั้งๆที่เรารู้ว่าสิ่งนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่น่ารับฟังเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเป็นสิ่งที่เรารู้ว่ามันแบบคนที่จะฟังเนี้ยจะรับคือพอเขาได้รับข่าวนี้ไปมันจะค่อนข้างลำบากใจเขา uh, if I don't tell it like it is นะครับคือถ้าวิกไม่ได้บอกตามสิ่งที่มันเป็นเนี้ยมันก็คือการที่วิกรู้ว่ามันมีปัญหาที่ไม่ค่อยโอเคปัญหาที่ว่ามัน unpleasant แต่มันไม่ค่อยดีนะครับแต่วิกอะไม่ได้เล่าตามความจริงให้คุณฟังวิกอาจจะแค่พูดว่าเออปัญหามันสมมติมันเต็มร้อยแต่วิกแค่พูดว่าปัญหามันแค่60นะครับวิกไม่ได้บอกความจริงมันร้อยเปอร์เวิกไม่ได้เล่าให้ฟังว่าปัญหาในมันร้ายแรงขนาดไหนจริงๆก็คือวิกไม่ได้เทลล์ดไลค์อินเอสแต่การที่เรา tell it like it is เนี่ยคือมันเป็นยังไงเราเล่าแบบนั้นเลยคิดง่ายนะครับก็คือในกรณีนี้เกรดากำลังบอกอยู่ว่า you are not mature enough คือคุณไม่ได้เป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะมาบอกว่าเหตุการณ์มันรุนแรงแบบนี้แบบจริงๆนั่นเองคือคุณรู้ว่ามันรุนแรงแต่คุณไม่กล้าที่จะมาบอกเรานะครับ so อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง powerful sentence ที่กวได้พูดใน speech you are failing us แล้วคำว่า fail us นะครับ you are failing us ที่กวดาใช้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งสำนวนคือการที่เรา fail someone ก็คือการที่ว่าคนคนนั้นเขามีความคาดหวังให้กับเราแต่การที่เรา fail เขาเนี่ยก็คือเราไม่ได้ทำตามความคาดหวังของเขานะครับฉะนั้นการที่ตรงนี้กวดากำลังพูดก็ว่า you are failing us ก็คือว่าเยาวชนหรือว่าเด็กๆนี่คือเกรดาเองเขา refer ถึงตัวเองเป็น V นะครับก็คือเขาเป็นตัวแทนของเยาวชนเขาเป็นตัวแทนของกลุ่มเด็กนะครับเขาก็เลยบอกกับผู้ใหญ่เขากําลังบอกกับผู้นําโลกอยู่ว่า you are failing us ก็คือเราอ่ะมีความคาดหวังที่คุณจะดูแลเราที่คุณจะ make sure ว่าโลกอ่ะมันโอเคแต่คุณกําลังทําให้เราผิดหวังตรงนี้อยู่คุณไม่ได้ทําตามความคาดหวังเราคือคุณกําลัง fail เรานั่นเองนะครับฉะนั้นการที่เรา fail someone ก็คือไม่ได้ทําตามความคาดหวังที่เขามีไว้ให้กับเรานั่นเอง But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. 
we will never forgive you ก็คือเราจะไม่มีคำว่า forgive ก็คือให้อภัยนะครับตรงนี้เวลาพูดว่า if you fail us if you choose to fail us นะครับถ้าคุณไม่ทำตามความคาดหวังของเราถ้าคุณเราคิดไว้แล้วว่าคุณจะต้องช่วยเราไว้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ทำตามนั้นแล้วคุณ fail เรานั่นเองเนี่ยเราก็จะไม่มีวันให้อภัยคุณนะครับ we will never forgive you เช่นเดียวกันนะครับจุเวลา refer ถึงตัวเองเป็น we เพราะว่าถือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มเยาวชนนะครับที่มาพูดให้กับผู้นำโลกที่นึ่สมมติที่น่าสนใจคือ will not let you get away with this นะครับคือคำว่า get away with it เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสมมติในภาษาอังกฤษนะครับที่หมายความว่าการที่คนคนหนึ่งเขาทำอะไรที่ไม่ดีนะครับอาจจะเป็น crime ก็ได้แต่สุดท้ายสุดไม่ได้โดนจับแล้วก็ไม่ได้โดนลงโทษหรือว่าไม่ได้มีใครมาวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เขาได้ทําไปนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆจากการที่เราแค่ขโมยบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นแค่ขโมยปากกาจากโต๊ะแล้วเราก็ got away with it ก็คือเรารอดไม่มีใครจับเราได้ไม่มีใครมาลงโทษเราไม่มีใครมาประจานเรานะครับกับอา,อาจจะเป็นถึงเรื่องใหญ่เลยก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการฆาตกรรมก็ได้ for example อันนี้ซึ่งจริงๆแล้วเราก็จะเห็นกันบ่อยว่าเกิดคดีนี้แต่สุดท้ายสุดเขาก็ get away with it ก็คือไม่ได้มีการลงโทษไม่ได้มีการไม่ได้โดนจับหรือว่าไม่ได้มีสิ่งที่เกิดขึ้น so เจอแบบเราเจอแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้สมมติ get away with it หรือว่า get away with something ก็ได้นะครับแล้วก็มาลิงก์กับอีกหนึ่งสำนวนก็คือ this is where we draw the line นะครับตรงนี้ก็มันก็เป็น figure of speech อีกอย่างหนึ่งที่เราใช้ใน spoken English ค่อนข้างเยอะก็คือว่าถ้าเกิดใครทำอะไรบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วเรารู้ว่าแบบเอ้ยถึงลิมิตละเราก็สามารถบอกกันเลยว่า this is where I draw the line นะครับตรงนี้ Greta เขากำลังพูดว่าคุณ fail เรามาหลายรอบแล้วคุณ get away มาหลายรอบแล้วนะแต่ทีเนี้ยวันนี้นี่คือจุดที่เราจะลิมิตไว้ This is where I draw the line คือคุณห้ามทำมากกว่านี้แล้วนะครับ The world is waking up and change is coming whether you like it or not Thank you แล้วก็ลงท้ายด้วย powerful sentence มากว่า change is coming whether you like it or not นะครับ change ตรงนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับ change is coming whether you like it or not ไม่ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบยังไงการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็มานะครับฉะนั้น whether you like it or not ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคที่เจอค่อนข้างบ่อยในภาษาอังกฤษจะใช้ในการที่เราจะบอกว่าคุณจะชอบไม่ชอบยังไงสิ่งนี้ก็กําลังจะมาหรือฉันก็จะทําสิ่งนี้อยู่ดี for example นะครับเราจะบอกเพื่อนเราว่าฉันจะไปแม้ว่าคุณจะคุณจะไปหรือไม่ไปนะครับ you can say I'm going whether you're coming or not นะครับ or I'm eating this whether you're eating or not นะครับแล้วแต่คุณจะทําไม่ทําสุดท้ายสุดยังไงฉันก็ทําอยู่ดีโอเคไหมครับโซจริงๆแล้วคือวิกบอกแบบนี้ก่อนว่าวิก amaze มากๆแล้วก็วิกช็อกมากๆกับเมสเซจที่เกรดามีให้กับโลกใบนี้นะครับแล้ววิกก็ impress มากๆกับสิ่งที่ชีได้ทำแล้ววิกก็อยากจะมี1ส่วนในการที่จะช่วย protect โลกของเรานะครับเพราะว่าสมมุติว่าเราอ่าเราทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองมีความสุขมันมีทุกอย่างแล้วคือถ้าโลกของเรามันโดนทําลายไปเราก็ไม่ได้มีที่ที่จะอยู่อยู่ดีนะครับโซอะไรที่ว่าเราทําได้นะวันนี้เพื่อที่จะช่วย protect โลกของเราเล็กๆน้อยๆสุดท้ายก็จะมีผลเพื่อที่จะป้องกันโลกใบใหญ่ใบนี้นะครับโซ Uh, be the change that you want to be อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้คุณก็ต้องเป็นสิ่งนั้นนะครับแล้วเราก็จะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงเล็ก If you like this video don't forget to subscribe press like share or comment below นะครับ and we'll see you in our next video <laughs>